要大到什么程度啊？就是说这个，好、啊、了。少林降龙罗汉亮出大力金刚腿，三腿下去，当场踢飞外国黑金刚的双腿。如此恐怖的场面，彻底看傻武僧一龙。好，我们注意看视频当中，身披国旗正在出场的选手，他皮肤黝黑，人送外号“黑金刚”的泰国阿虎。好，这个阿虎可谓是来头不简单，他的实力在当年啊是不输波球的啊。十七岁时便在泰国最大的场馆伦天尼拿到了冠军。呃，理论上来讲，他应该是年少成名，应该越发展越好才对啊。结果这个家伙呢，是沉迷上了这个吃喝嫖赌，最主要的是他沉迷上了女色，每天挥霍无度。所以说，他的钱以及他的天分都被他挥霍一空。没钱花的阿虎竟然跑到了中国，前来捞钱，前来收取保护费。今年二十九岁，十七岁的时候就获得了伦比尼全场一百零五磅的金腰带，二零一六年获得。康普泰拳世界冠军，他就是黑金刚阿虎。没错，黑金刚阿虎来中国的各大武馆收取保护费。如果你不给我钱，那我就踢馆，我打废你的老板，打废你的教员。但这一次，我只能说，黑金刚阿虎他踢馆找错了人啊，挑错了对手，他遇到了中国降龙罗汉张啸辉。张啸辉最后便在少林寺的塔沟武校练习，后来又在少林寺进修了很多年啊，是一个真正意义上的少林武僧啊，也是被称为了降龙罗汉。本场比赛现场是人山人海，就连武僧一龙也来现场观战啊，前来助阵。好，三十四岁对着二十九岁，体重上我们稍微领先一点点啊，身高上也领先了一点点。呃，说起收保护费啊，我相信观众朋友们已经很久没有听到这个名词了。可能在泰国还是很流行，他以为在中国也有这种情况，但殊不知我们中国现在是打老虎拍苍蝇，什么黑的啊、灰的都不行啊，我们通通拍死。结果啊，你个老外还想来中国耍横，那绝对忍不了。好，比赛开始，废话少说，红方选手张啸辉，蓝方选手黑金刚阿虎。三十四岁了，他的对手是来自泰国的黑金刚阿虎。呃，我们看到这个阿虎。在今天的比赛里面，你看，他很放松，啊、哦，而且你在这非常的有比赛经验，在泰国打过呃一百多场比赛，这对于这个张啸。你看，张啸辉已经三十四岁了，但腿法依旧是相当了得。但这只是一个开始，精彩的还在后面。很重。因为张啸辉毕竟是已经，他的辉煌时期是在这九十年代九十年代末期的时候，啊，练拳击的四岁啊，呃，今这场是在一场无差级的哈、啊，所以说，呃，八十五以上，然后就没有这个这个级别证明了，所以说呢，这个呃张啸辉的体重呢，啊，是一百公斤，所以说这个在体重的优力力量优势上啊，比阿虎要有优势。这个黑金刚阿虎说：“你打吧，我能扛得住，来吧。”在这里要告诉大家一个好消息，呃，河南电视台，呃，将在十八月的十号进行一场中泰巅峰对决。为什么叫巅峰对决了？泰拳王波球带着泰国的顶尖高手拳王来到河南电视台八号演播厅。那么一龙将率领中国勇士的战队来迎接他，迎战他。而且那张，当年的黑金刚阿虎啊，的确是名声在外啊，非常的响亮。但是现在我们看他呢，整个人是萎靡不振啊！这就是纵欲过度啊，这就是花天酒地的后果。呃，沉迷女色，这是职业运动员啊最大的忌讳啊！这破了童子功，你的体能、你的反应啊，你所有所有的东西都会有所下滑，这是很明显。现在，这个比赛好看啊！这个这个李小水非常的非常的重。呃，因为他的力量大到什么程度啊？就是说这个，啊，这个泰国选手把把提起把手的时候都会倒倒。好，观众朋友们，裁判终止了比赛，三次砍腿，我们的少哇，这一次砍腿直接踢飞起来了。没错，三次砍腿，三次击倒，黑金刚阿虎被张教辉啊踢飞了双腿，应该是踢断了啊。这就是一个踢馆者的下场，而张啸辉呢也非常讲究，把对方给扶了起来。我们呢不仅在实力上打服你，在心理上也让你彻底臣服啊，让你们这帮野蛮人知道什么才是真正的武者
，有实力，还有武德。我再看一下，哇哦，这一脚下去直接把武僧一龙给看傻了。哦，确实厉害。同样出自于少林寺，这实力差距咋就这么大呢？好，接下来这场比赛同样是经典中的经典。与张啸辉势大力沉的腿法有所不同，他的腿法变幻多端，招招致命，让人防不胜防。仅用一招蝎子摆尾，让无数外国选手甘拜下风。没错，他便是我们中国号称最强保镖啊，中南海第一保镖的张海军，又是姓张，啊，张啸辉、张海军，哇，我们中国姓张的这个高手实在是多到数不过来了，感觉整个搏击界。大部分的高手，我不多说啊，我感觉百分之四十吧啊，都是姓张的，而且都是高手。像现在的世界冠军张志磊啊、张伟丽，这都姓张。还有其他的，那就不列举了啊，那真是数不过来呀、啊。这场比赛是张海军人生当中的最后一场比赛，也就是退役之战，而对手则是一个天才级少年周天佑。啊，他很年轻啊，十八岁，身高臂展上占据了绝对性的优势。张海军三十四岁了啊，三十四周岁，按照我们，呃，传统算法来讲，他已经三十五了。好，比赛开始，我们就废话少说了，看一下张海军这位传奇老将最强保镖实力如何。嗯、呃，我们看到张海军呢，他比赛风格呢是打的是短小精悍，而且哎，又是个高腿的摔法，太漂亮了，非常注重他这种击打效果。啊，张海军呢、啊？他上次在这个杭州站的比赛啊，一个蝎子摆尾、啊，直接就把他的对手给踢飞，当场 KO。啊，这是是不是能够如法炮制呢？啊，因为在这场比赛啊，张海军他也只能用腿，因为他的拳受伤了。那、啊、上一场比赛他是脚受伤。嗯，但是比赛中的这个真假虚实啊，还是要使对方呢感到猝不及防。是的。哇、啊！啊啊呃，张海军呢、啊，家里兄弟他都以“陆海空三军”来命名的，非常有趣。那其他兄弟啊，呃，打拳打到一半都呃改行当厨师，只有他坚持到现在。哎，这是这个，我们看看这个人呐。中华第一保镖张海军果然是名不虚传啊！这个腿法呢，不要说对方看不懂了，我们也看不懂啊。这个后空翻再接腿法，这是什么招式啊？呃，别着急，更精彩的还在后面啊！这个周天佑啊，他会越看越傻眼。呃，忘记介绍了啊，这个周天佑啊，他拜了一个中国人当老师啊，学习中国武术，所以说有了一个中国人的名字，叫做周天佑。但是呢，今天看起来他还是完全转身变身，对，被被张海军给克制住了。哎，<笑>要来一个，以保还以保，到位了。张海军这位老将非常厉害。嗯、呃，作为个性张扬啊，展现自己的非常有风格的这个技术特色，又是个转身腿，以扎实的一个技术作为一个后盾。呃，正所谓是手眼身法不，点线面具神。再来，这种平铺，哎，转身让你猜我是要用腿还是用拳？<笑>这个真的是好像有点东施效颦啊，学错了。嗯、所以还要就是就拳打人不知啊。那其实我们这个张海军呢、啊，他的前脚小劈腿真的是非常哎漂亮。又投给了一招蝎子摆尾。好，观众朋友们，够不够强？一招蝎子摆尾，让周天佑已经是跪在了地上，非常的痛苦。哦，刚刚这小题确实太厉害了。我们看对方呢，真的是很痛苦，根本扛不住啊。主要是张海军的这招蝎子摆尾，真的就像蝎子的尾巴一样，他带足啊，踢到之后根本忍不住啊，根本忍不了。